అందరికీ నమస్కారము వచ్చేసినాం బ్రేక్ఫాస్ట్ బిత్రి ఇలా మన ముంగట ఒక గొప్ప వెతుకున్నాడు నీలోన గలడు నాలోన గలడు ఎవడు శివుడు అది మీరే చెప్పాలి సార్ ఎందుకంటే మాలలో ఉన్నారు నేను అది ఫలకలేను నిన్ననే ఎగ్గు తిన్న ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కూడా కాలేదు ఏం పర్లేదు దాని ఒక్క విషయం చెప్తున్నా చాలా మందికి ఇది ఎగ్గు తిన్న మాంసం తిన్న ఇవన్నీ అలవాట్లకు సంబంధించిన విషయం దైవత్వానికి ఆధ్యాత్మికది ఈ సంబంధం మే లేని విషయం అర్థమైనా ఎందుకంటే పరమేశ్వరుడు ఎవరు ఆది భిక్షు వాడు అన్నీ తింటాడు అన్నీ తనలో కలిపేసుకుంటాడు అంచేత నాన్ వెజిటేరియన్ తింటే వాడికి భక్తి తక్కువ ఉంటుంది పొరపాటు అవన్నీ అబద్ధాలు ఇది శరీరానికి సంబంధించి ఇది మనసుకు సంబంధించిన విషయం మనసు ఎప్పుడైనా నోటే అంచేత ఎప్పుడు పొరపాటున కూడా నాన్ వెజిటేరియన్ ఊరికి నియమం ఉంటాడు కాబట్టి మాలల్లో ఉంటాడు కాబట్టి కొన్ని ఇష్టగా ఉండాలి అది ఎందుకు అంటే అది తమో గుణాన్ని పెంచుతుంది కొంచెం అబద్ధకం కారపు బిర్యానీ ఉన్నాం అనుకో ఓ చాయ్ తాగి పండుకు బుద్ధిస్తుంది అందుకని తెప్ప దానికి దీనికి ఎక్కువ తిన్నాము అది ఆ ఫీలింగ్స్ ఆధ్యాత్మికతలో లేవు ఉండవు ఎవరని చెప్తే తప్పు అదే గురుగారు ఇప్పుడు మనం పూజలకు దూరం ఉండాలి అవతల నుంచి అటే ఓరా ముట్టుకోకరా తానం చేసి రాఫో అది కేవలం శుభ్రత కోసం శుచి శుభ్రతనే తప్ప మనసు నుంచి ఆదిశంకర్లు ఒకసారి వస్తున్నాడు కుక్కలు పట్టుకున్న ఒక దళితుడు ఎదురు ఉండి వచ్చింది ఆదిశంకర్లు పో అన్నాడు అప్పుడు ఆ దళితుడు అన్నాడు నువ్వు నేను ఒకటే అనుకున్నావు కదా నేను పోనా నాలో నుంచి ఉన్న ఆక పోనా ఏది పోవాలి అప్పుడు అర్థమైంది నాలుగు కుక్కలు నాలుగు వేదాలు వచ్చినోడు పరమేశ్వరుడు దండం పెట్టాడు ఆదిశంకర్లు మొక్కిండు అంచేత నీలో ఉన్న సత్యం ఏదైతే ఉందో నాలోనే ఉంది అందరిలో అదే ఉంది అది సర్వమానవ సౌభాతం మన భారతదేశం మన సనాతన మతం చెప్పిన సత్యం అది దీన్ని ప్రవక్తలు లేదా మనం చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు కదా గురువులు అంటారు గురువుల్లో కూడా తొంగ గురువులు ఉంటారు కదా వాళ్ళు దీన్ని డైవర్ట్ చేస్తారు ఏనాడు లేదు సో సత్యం ఒకటే మనుషులు అందరూ ఒకటే ఆత్మ ఒకటే ఇప్పుడు మీరు రాగానే మాకు షో ఏమైంది బ్రేక్ ఫాస్ట్ ఎత్తు బిత్తిరి సత్తి ఫాస్ట్ బ్రేక్ అయింది మీరు నవ్వుతుంటే చూడాలని మీరు పాడుతుంటే వినాలని మీరు చెప్తుంటే వినాలని చాలా మంది కాయస్ ఉంటుంది సార్ మీరు అంటేనే మంచి రోజు సవితికి అందరి చెవులారా మీ తత్వాన్ని తప్పకుండా ఫస్ట్ నన్ను పిలిచిరో కాబట్టి బ్రేక్ ఫాస్ట్ సత్తి నీ మీద ఒక పద్యం రాసినా కెమెరా ఫోకస్ కరో బిత్తిరి సత్తి అంటే కొత్త కత్తి రసం తోడు బిత్తిరి సత్తి అంటే కొత్త కత్తి రసం తోడు కామెడీలు చేస్తేనే కోసం కత్తిరిస్తూ ఉంటాడు అంటే అన్ని రకాల ప్రోగ్రాంలు చేసినాం కదా పైగా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నాకు చాలా ముచ్చట వేసేది పాతిక ఒక పదేళ్ళు పదిహేను ఏడు కదా మీ ప్రయాణం ఏదైతుందో చాలా డౌన్ టు ఎర్త్ నుంచి అలా అంచెలంచెలుగా స్వశక్తి మీద కేవలం నీ టాలెంట్ నువ్వు వాడినో నువ్వు వాడినో నువ్వు కామెడీ చేసినావు నీద నీదంటే ఒక ముద్ర బిత్తిరి సత్తి ఇట్లా మాట్లాడతాడు అందరి లెక్క కాదు అని ఒక ఒకటి నిర్ణయించుకో అది జీవితంలో ఎవరైనా మనం ఒక అంటే చాలా మంది తెలియకుండానే నువ్వు ఒక ఆదర్శం తప్పకుండా నువ్వు ఇలా అంటే బేసిక్ హ్యూమన్ క్వాలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి నాకు అంటే ఇదే కాదు కదా మనం ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు కదా తాగలసిన హవ్ యూ బిహేవ్ ఇన్ ద సెట్స్ మనుషులతో నెట్టుంటావు ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎందుకంటే ఆలోచించినప్పుడు తల ఉంచుకోవాలని ఆ తల ఉంచే ఆ వినయం పెరుగుతున్న కొద్దీ మనం ఒదిగింటే చూసేటోళ్ళు బాగా ఆదర్శం చూసేటోళ్ళకు బాగుంటుంది ఎనీ అందరికీ బ్రేక్ఫాస్ట్ విత్ విత్ బిత్రి సతికి చూస్తున్న ప్రేక్షకులు అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు మన మన జీవితాల్లో ముఖ్యంగా మన భారతీయుల జీవితంలో వినాయకుడు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం తమాషా చూసిన సత్య ఏనుగు ముఖం అంటాం మన దేవుడు చాలా మంది ఉన్నాడు ఎవరికి కావాలంటే ఎవరు కావాల్సిన ఇష్టం నీకు వంకాయ ఇష్టం బెండకాయ ఇష్టం బీరకాయ అట్లా నీ ఇష్టం అందువల్ల ఏమిటంటే కేవలం దేవుళ్లే కాదు మనకి పశు పక్షాదుల పట్ల కూడా మనం జాగ్రత్తగా అవి కూడా మనతో సంచరించాలి అవి ఉంటేనే బ్యాలెన్స్ అవుతాయి అని చెప్పడం కోసం మనకి శివుడికి వాహనం విష్ణుమూర్తి వాహనం గర్వం ఇట్లా సుబ్రహ్మణ్య వాహనం సూర్యమేళ పాముంటుంది సో వినాయకుడు 
ప్రతి జంతువుకి ఒక పూజ ఇచ్చే స్థాయి ఇచ్చింది మన జాతి అర్థమైందా అంటే ఏ జంతువు పట్ల కూడా మనం సమానంగా అది కూడా ప్రాణే నాకు చెప్పింది ఆత్మ అందరూ ఉంటుంది ఆ క్రమంలో వినాయకుడు కాకపోతే మన మన పూర్వ ఎంత గొప్ప వాళ్ళు అంటే వినాయకుడు కళ్ళెట్ ఏనుగు రూపం కదా కళ్ళెట్లు ఉంటాయి చిన్న చిన్న చిన్నద చిన్నగా కళ్ళు ఉన్నంత మాత్రాన పెద్దగా కాన అని కనిపిస్తే కదా అట్నే నాగేశ్వరరావు చెప్పడం కూడా ఉన్నాడు చిన్న కళ్ళు కళ్ళు చిన్నవైనా చూపు ఒకటే కళ్ళు చిన్నవని ఎందుకు చెప్పారు సూక్ష్మ దృష్టి ఉండాలి మనకి అని వినాయకుడు చెప్తాడు చెవులు పెద్ద అంటే ఏమిటి ఎవడు చెప్పిన వినాలి క్షణంగా చూడాలి సూక్ష్మ దృష్టితో చూడాలి ఇది వినాలి పడుకు పెద్ద ఉంటుంది అంటే కష్టాలు సుఖాలు మంచి చెడ్డ అన్ని హరాయించుకోవాలి అన్ని బాగా రాయించుకోవాలి ఓ నాడు దొరకపోయినా ముందు ఎక్కువ దీని పెట్టుకుంటే రెండు దినాలకు పని చేస్తారు అంటే కెపాసిటీ పెద్దగా ఉంటే అది విషయం అది మనకి తినకపోయినా అంటేనే అసలు ఒక తమాషా మనిషి మనం ఒక్క పూట తింటాలి మనం ఇవాళ అకారణంగా మూడు పూటలు తింటున్నాం నిద్ర పట్టదు కదా సార్ మరి అది నీ అలవాటు యోగులు ఒకటే పూట చేస్తారు కదా అలవాటు కానీ పొరపాటు కాదు కదా పొరపాటు అయిన అలవాటు ఎట్లా చేయాలి మరి ఎట్లా చేయాలంటే మన వాళ్ళు పూర్వం చెప్పింది సార్ ఒక పూట భోజనం చేసేవాడు యోగి రెండో పూట భోజనం చేసేవాడు భోగి మూడు పూటలు భోజనం చేసేవాడు రోగి శరీరం ఇది డస్ట్బిన్ అయ్యాను చెత్త వేసి అందుకే మన వాళ్ళు బాబు వీడు పొద్దున చపాతీ తింటాడు టిఫిన్ చేస్తాడు మధ్యాహ్నం అన్నం తింటాడు రాత్రి ఇంకోటే తింటాడు తాగుతాడు అనే ఉద్దేశంతో కనీసం ఉపవాసాలని ఏకాదశి అని శివరాత్రి అని అంటే ఉపవాసం అంటే మళ్ళీ గ్యాస్ ట్రబుల్ రాదా అదే అంటున్నా నిత్యం ఉన్నవాడికి రాదు ఇప్పుడు ఏడాది కోసారి ఉండే చోటుకు వస్తుంది ఇప్పుడు వినాయకుడు గురించి చెప్తున్నా విను అంచేత శరీరంలోనే మనకు చెప్పేశాడు ఈ రెండు దంతాలు ఉన్నాయి కదా దంతాలు అంటే ఏమిటి బయట ఉంటే ఇట్లా పొడుచుకున్నట్టుంటాయి కదా అంటే అహంకారం చేసిన దాన్ని పుడిచేయగలదు దాన్ని అలాంటి అహంకారాన్ని తుంచేసింది సగం ఒకటి నా బోధాన్ని సగమే ఉంటుంది అంటే దాని ఉద్దేశం నీ అహంకారాన్ని నువ్వు తుంచుకోవాలి ఇంకోటి కాదు అంటే ఇంత సింబాలిక్ గా చెప్పారు చూడు అలాగే తొండం అత్యంత బలమైనది బట్ సూది ఊడిస్తుంది సూక్ష్మంగా ఎన్ని మంచి గుణాల సమీకరణమే ఇప్పుడు ఈ పండుగకు మరి సీట్లు ఫాషాలు తింటాం కదా పూజ పద్ధతి మీకు అయితే తెలుసు కదా ఏమేమి పెట్టుకోవాలి వినాయకునికి ఆయనకు అంటే సఫర్గా పెడతారు కుడుములు అంటే ఓ చక్కర ఉండదు ఏమి ఉండదు మనం తినే దాంట్లో ఏమో బెల్లము చక్కెర అన్నీ వేసుకుంటాం జనరల్ గా అడవుల్లో ఉండే జంతువులకి వండుకోవడం మసాలా వేయడం అవి ఉండవు దవాఖానలు ఉంటే అవి కూడా తింటుండే దవాఖాన ఉంటే కాదు తింటే దవాఖానలు కావాలి వాటి కూడా ఉన్నాయి కదా వాటి కూడా జంతువుల హాస్పిటల్ ఉన్నాయి కదా ఎట్ట ఎందుకు ఈ గమ్మత్ చూడు జంతువు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి ఎవరు పెంచుకుంటున్నా జంతువులకే అడవుల్లో జంతువులకు కాదుగా అవి కదా ఇప్పుడు నువ్వు మనం ఏం చేస్తున్నాం మనం తినేది పెడుతున్నాం జంతువులకి తమాషా చెప్తా నేను ఒక తమిళ సినిమా కోసం గంభీరం అనే సినిమా కోసం ఒక అడవిలో షూటింగ్ అది సత్యమంగళం ఫారెస్ట్ సత్యమంగళం ఫారెస్ట్ అంటే ఏంటి వీరప్పను తమిళ తెలుగు కేరళ ఫారెస్ట్లు కలిసే చోట అనమాట అక్కడ ఒక గుడి ఉంది అక్కడికి ఎప్పుడు అర్ధరాత్రి అయ్యప్ప మన వీరప్పను వచ్చి వెళ్ళిపోతుంటాడు అది సరే అట పక్కనే ఇంకో గుడి ఉంటే బంగారం బంగారు ఆ దేవత పేరు బంగారుతో మొదలైంది అక్కడ వెళ్ళినాం సో నాతో పాటు మా మా బంధువులు అబ్బాయి వచ్చాడు చూడండి మేమేం చేసామంటే ఒక ఏనుగు కనిపించేటప్పటికి అరే పోయి ఒక గెల పట్టుకున్నారా మనం ఇద్దాం గెల తీసుకొని వేస్తుంటే అది పాపం ఇలా అంటుంది వాడు బరి ఎత్తుకు వచ్చాడు మా ఒకటి సార్ 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 వేణా సార్ వేణా సార్ ఎందుకు ఆనేకి షుగర్ ఇరికి సార్ ఫస్ట్ టైం జీవితంలో షాక్ అయినా ఏనుగు షుగర్ ఉందంట అంటే మనుషులతో కనుక జంతువులు కలిస్తే మన జబ్బులు మన బుద్ధుల నుంచి ఎంత వస్తాయి అందుకనే కుడుమ చప్పగా పెట్టడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడు నీకు మనకు జబ్బు వచ్చింది వాడు మనం ఏమంటున్నాడు షుగర్ షుగర్ లెస్ పూర్వం అందరు కాఫీ ఇచ్చేవారు ఇప్పుడు షుగర్ ఎంత చేయాలి అని అడుగుతున్నా లేదా అడుగుతున్నారు ఎవడ వల్ల వచ్చి మనం మన జబ్బు వల్ల మనం జబ్బును మనం తెచ్చుకున్నాయి అని చేత ఆటవిక సాంప్రదాయ మళ్ళీ మనం వెనక్కి వెళ్తున్నాం మెల్లమెల్లగా వీళ్ళు ఏమో ఊరవుతల పొద్దున్నే పండు దిన పెట్టావు కదా వండుకునేటివేమో మట్టి తగ్గి అని చేత మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తున్నాం ప్రకృతి ఇప్పుడు దేవుడు అంటే ఎవరు ప్రకృతే అంచేత మనకి ఇవి పెట్టాలని ఏం లేదయ్యా అసలు మన పద్ధతి ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడు 
మనకేం ఇష్టమో బట్ సమర్పించాలి ఇంక తెచ్చినం నువ్వు ఇవన్నీ నువ్వు ఇచ్చినవేనా నువ్వు తిను తినడు మన చుట్టుపక్కల ఏమున్నాయో అవి పెట్టాలి నీవు నువ్వేం పండించవు నీకేం ఇచ్చాడు ప్రపంచంలో ఎన్ని ఎన్ని రకాల ఫలం ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో ఎన్ని రకాల ఫలాలు ఉండవు ఇప్పుడు ఇంకొక ఒక అద్భుతమైన విషయం చాలా సార్లు అంటారు అంటుంటారు అరే శివలింగానికి పాలు పోస్తున్నావు నీళ్ళు పోస్తున్నావు మనుషులకి ఇస్తే తాగరా తాగుతారా అసలు తమాష ఏంటంటే ఇంకొక గుంటలు ఉన్నాయా ఉన్నాయి మనం కొత్తగా చేసుకుంటాం పూర్వం దేశం నుండి శివలింగాలు ఉండే కదా అభిషేకం చేస్తుండేవాళ్ళు కదా నీళ్ళు ఆ నీళ్ళు ఎక్కడ పోతే భూమి దగ్గర అదే ఇంకొక గుంట నువ్వు ఇల్లు పోయిరా అంటే పోయాం శివుడికి పోతే ఆ నీళ్ళు ఎక్కడికి పోతాయి పోతాయి అయి అన్ని నీళ్లు ఇంకుతాయి అంటే ప్రపంచ దేశం అంతా శివలింగాలు అన్ని ఉన్న చోట్ల అంతా అభిషేకం జరిగితే ఆ నీళ్ళు భూమిలోకే పోతాయి అవునా రెండు పాలు పోస్తూ నువ్వేనా తినాలి కీటకాలు లేవా సూక్ష్మ క్రిములు లేవా ఇగలు లేవా దోమలు లేవా అన్ని సో ఈ పోసేవన్నీ అటుకు వెళ్తాయి నువ్వు నువ్వే ప్రత్యేకంగా తీసుకొచ్చి ఈగలకో దోమలకో చీమలకో సూక్ష్మ జీవులకు ఏం పెట్టావు కదా భూమి భూమి లోపల ఎన్ని జంతువులు ఉంటాయి ఇది ఫిలాసఫీ బిహైండ్ ఇట్ అలాగే వినాయక చవితి అంటే నువ్వు ఎంతసేపు దేవుడికి ఏం పూజ చేస్తే పూలతో కదా ఆకులతో పూజ చేసే పండుగ ఇది గర్క ఇంకా బిల్వ పత్రాలు మారేడాకు ఇవన్నీ ఎప్పుడు చేస్తా వేరే దేవుడికి వేరే దేవునికి లేవు ఎందుకు నైవేద్యాలు ఉంటాయి అంటే వండి ఫెట్టుడే ఉంటుంది ఈ దేవునికే గరక గడ్డి ఆకు అందుకని ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ దీంతో సహా దీంతో సహా మనకి ఆరోగ్యం కలిగించేవని ఆకులన్నీ ఫస్ట్ టైం ఏం చేస్తాం మనకి అడవులు లేవు కానీ మనం పోయి కొనుక్కోవచ్చు ఫస్ట్ టైం ఆకు ముట్టుకున్నప్పుడు ఆరోగ్యం మనకి ఆ కాపులు గడుపుతున్నప్పుడు ఆకు ముట్టుకున్నప్పుడు ఆకుతో ఆ ప్రయాణం చేసినప్పుడు ఆకు తెంపినప్పుడు ప్రతి దానికి ఒక ఆరోగ్య సూత్రం ఉంటుంది ఆకులు అది మనకి ఇప్పుడు అరిటాకులు ఎందుకు తింటాం అరిటాకులో వేడి అన్నం పడగానే ఆ పచ్చదనంలో ఉండే ఆ మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో అది అన్నంలో ప్రవేశిస్తుంది అది కరిగైపోతుంది అది కరిగైతే అందులోంచి మొత్తం మీదకి వచ్చిన రంగు తీసుకున్నా ఈ మధ్య నువ్వు నువ్వు బొట్టెంక బుట్టలని గోదావరి ప్రాంతంలో పనసాపులతో చేస్తారు పనసాపు బాదమాకు ఇవన్నీ తులసి అది తింటామా తింటాం సో ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి చెట్టు అన్నిట్లో ఆరోగ్య సూత్రం ఉన్నది ఆరోగ్య సూత్రాన్ని నీకు తెలియకుండానే చూపించే పండుగ అదే చదువు అట్లా మేమేమనుకున్నాం అంటే పన్నెండు రకాలు పెట్టాలంటే ఒట్టిగానే అద్దెంపు క్రాఫ్ అండి ఇద్దెంపు క్రాఫ్ ఆయన కాదని కోడేరు వాళ్ళ మన ఉంటది ఉట్టిగా అది ఫెంట ఈ పెద్ద ఎప్పుడు ముట్టావు కదా నువ్వు ముట్టం ఎప్పుడు ఈ పండుగ అయినట్టు రాత్రి అంతా పెట్టుకో ఇక్కడ మా చిన్నప్పుడు అయితే ఇక్కడ అమ్మని చిలకలగూడ రైల్వే క్వార్టర్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ వెనక దిక్కు అంతా అడుగు లెక్కనే ఉండే మేము అందరం పోయి చెట్లు ఎక్కి అవి కోసుకొచ్చి అవి కింద పడి ఆ వాటిని పూసుకుని ఆ పరిమాణం ఆ వాసన ఆ చెట్టు అవన్నీ మనకు ఆరోగ్యం ఇచ్చేది అచ్చేత నీకు తెలియకుండానే నీతోటి నీ ఆరోగ్యం క్షేమం కోసం చేసే పండుగ ఇన్ని ఉన్నాయి కదా గురుగారు ఆయనకి ఎన్ని ఫెయిలరు ఫాలచంద్ర అంటారు ఇగ్నేష్ అంటారు వినాయకుడు అంటారు ఇన్ని అంటే ఒక నమ్మకం దేవుడు అంటే నమ్మకం కదా నీ బలంతో నువ్వు శారీరకమైన బలము బుద్ధి రెండు కావాలి కదా బుద్ధి ఉందా వర్కౌట్ కాదు ఉత్త శరీరం ఉన్న వర్కౌట్ కాదు అంచేత ఆ యోగం ఏదైతే ఉందా అందుకని చదువుకునేటప్పుడు పుస్తకాలు పెడతాం కదా అక్కడ చదువు చదువు అంటే విజ్ఞాది దేవత కష్టాలు మన జీవితంలో ఏమి రాకుండా చూడండి ఆయన అని భక్తిగా ప్రవర్తిస్తాను ఈ నెమలికలు పెడతాం కదా గురువు గారు అందులో అంటే అవేమో కుమారస్వామి తమ్ముడు తమ్ముడు ఫీల్ అవుతాడంట అని అది ఒకటి తీసి పెడతాం మేము అందుకని అక్కడ మీరు గణాలు పచ్చం కావాలి ఎవరికి అంటే అన్న కదా అన్న కాబట్టి వంశ పారంపర్య పెద్దోడు కా అంటే పెద్దోడు అయితే పెద్దోడు అయితే ఆడు నా కథ కథలు కాడు ఎక్కడన్నా ఇంకా లాభ ఉంటాడు నేను కావు నేను యాక్టివ్ చాలా నేను కొట్టుకుంటున్నాను అప్పుడు శివుడు చెప్పాడు సరేరా మీరు ఈ దేశంలో ఉన్న కొన్ని వందల నదుల ఎవరు స్నానం చేసి తొందరగా వస్తారో వాళ్ళకి చలవు అనగానే టక్కున నెమలి వాహనం ఎక్కి వెళ్ళిపోయాడు వినాయకుడు కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకున్నాను ఇదేం నాయన నా సంగతి తెలుసు కదా ఇంత లావు ఉంటాను కదలు లేను తిరగలేను అప్పుడు చెప్తాను అన్నమాట సూక్ష్మం మరి ప్రపంచంలో ఎవరికైనా నీకైనా నాకైనా కనపడే దేవతలు ఎవరు దేవత సాక్షాత్ మూడు తిరుగు దండం పెట్టుకుని తల్లిదండ్రులు చుట్టూ తిరుగు అన్ని రోగాలు తిరిగినట్టే లేక తిరుగుతున్నాడు ఈయన అక్కడికి వెళ్ళాడు 
నదిలు పోనీ పోతుంటే ఆల్రెడీ స్నానం చేసి పిట్టుకు బట్టలు పిండుకుంటే బయటకు వస్తాడు వినాయకుడు సార్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఆశ్చర్యం అంచేత ఫైనల్ రియలైజ్ అవుతుంది కుమారస్వామి గారు ఏదో అనుకున్నాను కానీ నాన్న అన్నగారి పవర్ నాకు తెలియదు నేను ఎక్కడికి పోతుంది నాకన్నా ముందు నాకు అడట కారణం ఏంటంటే తల్లిదండ్రులని దేవతలాగా పూజించి నువ్వు ఇంతింత మండపాలు కట్టి లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి లైటింగ్ చేసి తల్లిదండ్రులకి ఇంత ఒకరి గురువు పెట్టకపోతే వినాయకుడు సంతోషిస్తాడు ఇది పబ్లిక్ సిటీ కావాలి కదా అదే మరి ఏ పబ్లిక్ సిటీ చేసుకుని నేను కానారు అంటే అప్పుడు సోషల్ మీడియా లేదు కదా పబ్లిసిటీ అంటే మంచిదానికి రావాలి పబ్లిసిటీ ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా దిగుతారు కదా ఫోటోలు కన్సీవ్ అయినప్పటి సంధి ఇగో ఇది మూడో నెల నాలుగో నెల అంటే ఫోటోలు దిగి అంటే అదే అది పెద్ద గొప్ప సాధించింది ఆ విషయం అది అంటే అసలు మానవ జాతిలో ఏదో కొత్త క్రియేషన్ అయ్యి సృష్టి అదేమన్నా ఒక చీమను సృష్టించమని ఇట్లా దోమ తెచ్చిపోతుంది ఒక్కదో మనం సృష్టించు సాధ్యమా ఎన్ని ల్యాబులు ఉన్నా అవి సాధ్యం కావు సంఫనీకే చేస్తున్నారు కానీ కానీ ఫుట్టిచ్చుడు మాత్రం ఎవరి నుంచి కాదు ఈ జీవరాశి ఇదంటే విర్రి విర్రి తలలు వేయడం అంటే ఇదే ఒక సెల్ఫిష్ దిగి డీఫి మార్చుకుంటే మా నాన్న నాతోనే ఉన్నాడు అన్నట్టు తందారి నారు తాని నన్నారు ఆరారేసి పెట్టుడు నేను నిధులు సినిమా తీసినప్పుడు ఫోన్ వచ్చి అది తల్లిదండ్రుల గురించి నాకు సినిమా కదా అతను అన్నాడు ఒకసారి ఫోన్ రెండు సార్లు చూసినట్ట ఫోన్ చేసిన తర్వాత నా నాకు ఐశ్వర్య రాయ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం సార్ నాకు కూడా ఇష్టమే ఆయన లేదు సార్ ఒకప్పుడు నా వాల్ పేపరు ఐశ్వర్య రాయ్ ఉండేది మీ సినిమా చూసినట్టు మా అమ్మ నాన్న అని పెట్టుకున్నా ఎంత గొప్ప మార్పు సార్ మీరు అంటే మీరు నేనే కాదు ఎవరైనా అనుకోవాలి కొన్ని చూసినప్పుడు మనం మనం మనకు తెలియకుండా దేశ దేశ సినిమా చూస్తుంటాం అనుకో ఉంటుంది మంచి సినిమా చూస్తే మంచి పాటలు శంకరాభరణం సింగ సినిమా చూసి సంగీత కళాశాలలో చేరిన వాళ్ళు లేరా అన్నమయ్య సినిమా చూసి చెప్పుల కింద ఇప్పేసి ఆ థియేటర్ల సింగ్ వస్తుంది చెప్పుల కింద ఇప్పేసిన వాళ్ళు అంటే మన కళలు ముఖ్యంగా సినిమా అయితేనేమి నాటకం అయితేనేమి ఇవాడ టీవీ ఏదైనా ఎంత ప్రభావం చేస్తుంది మనుషుల మీద మంచి చెప్తే ఒకసారి రజనీకాంత్ గుండు కొట్టుకుంటే అభిమానులు వెయ్యి మంది గుండు కొట్టుకుంటారు సాధ్యమా ఇంకెవరి వల్ల సాధ్యమా మాట చెప్తే సొంత తండ్రి చనిపోతే నేను జాబ్ చేస్తున్నాను ఐదు కత్తెలు తెయ్యాంటారు అసంటిది అంత గుండెల్లా సూటు సంపాదించుకోరు మీరు అంటే మీరు మొదలు పెట్టిన అప్పటి నుంచి కూడా సార్ శాంతి నివాసం అంట అని క్లాప్స్ కొట్టిరు మీరు రాజమౌళి సార్కు సీరియల్ అది ఫస్ట్ సీరియల్ మనం కొట్టడం వల్ల గొప్పవాడు ఏంటమా ఆయన్ని కాదు గురు గారు ఏమిటంటే అతను గొప్పవాడు గొప్పవాడు అయ్యే క్రమంలో అతన్ని సినిమా అతని సీరియల్ క్లాప్ కొట్టి అదృష్టం నాకు లభించింది కాలక్రమేణా అట్లా అంటే మీరు రాసిన వాటిల్లా మీరు పుస్తకాలు రాసిర్రు తర్వాత ఇవి తత్వాలు రాస్తూనే ఉన్నారు మళ్ళా మిథున మాసం అంటే సినిమా తీయాలని అనుకుంటున్నారా సార్ ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ అనే ఎవరికైనా సరే ఇక్కడికి వచ్చాక కొన్ని కష్టాలు పడ్డాక సినిమాలో కాస్త పేరు వచ్చినాక మంచి సినిమా వార్ట్ సినిమా ఒక నేషనల్ అవార్డు సినిమా ఒక ఇప్పుడు మొన్న ఆర్ఆర్ఆర్కి ఆస్కార్ అవార్డు వస్తే ముందు దేశం అంతా పండుగ ఎందుకు చేసుకుంది ముఖ్యంగా తెలుగు వాళ్ళు గొప్ప అచీవ్మెంట్ అది చూస్తుంది ఆ సినిమా వాడిగా ఆస్కారే అల్టిమేట్ కదా అట్లా ఆనందం ఉంటుంది అందుకని అలాంటి సినిమాలు డబ్బులు ఒక దశ తర్వాత బోరు కొడుతుంది ఏమి ఇప్పుడు కొన్నాళ్ళు నీకు డబ్బులు కావాలి దానికోసం తాపత్రి పడతావు డబ్బులు వచ్చినాయి ఇంకా వచ్చినాయి ఇంకా వచ్చినాయి ఆ తర్వాత దాన్ని కాపాడుకోలేదు కావాలి ఒక రేంజ్ తర్వాత మాటలు ఉండే అన్నట్టు ఎక్కడో ఉంటావు ఏదో ఎట్టున్నాడు అంట ఎవడో పక్కన గుడిసే పక్కన వేసిండా దాని లోపల కదా ఎవరు ఎవరు తెలుసు ఇక ఈ టెన్షన్ రాత్రి కళలో గుడిసొస్తుంటుంది ఎవరిదో నీకేం సంబంధం లేదు అది ఇప్పుడు ఒక జవాబు నీ చెప్పు నెంబర్ ఎంత తొమ్మిది తొమ్మిది పది వేస్తే ఎట్టుంటుంది పది వేస్తే ఫెదర్ అవుతుంది నడవగలవా పత్తని ఎత్తుకొచ్చినట్టు ఉంటుంది అది అసలు నడవగలవా పత్తని ఫునికినట్టు ఫునికినట్టు అవుతుంది ఎనిమిది ఎనిమిది అయితే ఇంకా అసలు టైట్ అవుతుంది అది కూడా గుంజి కట్టినట్టు అందుకని పైసలు కూడా ఎన్ని ఉన్నారంటే మన చెప్పు నెంబర్ ఎంతనం అన్ని ఉంటే సుఖంగా ఉంటాం ఎక్కువైనా లూజ్ అవుతుంది తక్కువైనా టైట్ అవుతుంది లేకుంటే అవే చెప్పులు మీద పడతాయి చెప్పుల ఉదాహరణ గురుగారు ఇంకా మీరు అంటే డైరెక్ట్ స్కెనింగ్ ఇవి అదే మంచి నేను ఈ ఇట్లాంటి ఇప్పుడు మిథునం లాంటి సినిమాలకి ఆర్థికమైన సహాయం అంటే 
సినిమా తీసేయడానికి ఎవరు రారు కమర్షియల్ ప్రపంచం ఎవరో ఒక మా అనుభవుడు ఆనందరావు లాంటి వాడు వచ్చిండు కథ విన్నాడు ఎంత అవుతుందంటే ఆ కోటి రూపాయలు అరే నా నా బిడ్డ పెళ్ళికి రెండు కోట్లు ఖర్చు పెట్టినా ఇంకో కోటి కట్టి పైసా గురించి ఏం వారి అవ్వదు నాకు మంచి ప్రేర్ వస్తుంది అని అంటే అట్లా వచ్చి అట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరు ఆ టేస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వస్తే నేను చేస్తే తప్ప లేకపోతే ఎందుకు నడుస్తుంది కాబట్టి మా మీ డైలాగులు సినిమాల రాసిరు కదా సార్ యాభై సినిమా రాసి ఆ సినిమాల ఇప్పుడు చూసుకుంటుంటారు కదా అవిటను బాయ్ ఇది ఇప్పుడు ఏంటి ఇంకొక లెక్క రాస్తుంటి అది అంతకే ఉండేనా అనిపిస్తుందా సార్ నాకు రివర్స్ అనిపిస్తుంది బట్ ఇవన్నీ నేనే రాసినా ఎందుకంటే ఇలాగే వచ్చేవాడు సామాన్య మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాడు మనకి ఏ విద్యలు రావు ఇక వేరే స్పోర్ట్స్ రావు అది రాదు ఇది రాదు ఏదో మా గురువుగారు రాళ్ళపల్లి గారి చలవా ఆయన తీసుకెళ్ళి పోయిండు ముంసి లాంటిది మంచిది పెద్ద డైరెక్టర్ పరిచయం అయ్యాడు అంతకుముందు రెండు సార్లు సినిమా రాసి వచ్చేసాను వీళ్ళు నా మీద కంచుకోవచ్చు అన్న ఫస్ట్ పిక్చర్ సుమన్ హీరో వచ్చేసాను తర్వాత ఇంకా పట్నం పిల్లా పల్లెటూరు వచ్చినాడు సుహాసిని భానుచంద్ర హీరో మౌళి గారు డైరెక్టరు మంచిగా అనిపోయాయి ఇంకా నాటకాలు బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్న సార్ ఎందుకు వచ్చేసాం ఆ తర్వాత మా రాడపల్లి గారు అక్కడ పోయినాక పిలిపించి అంటే వంశీ గారి పరిచయం లేడీస్ టైలర్ రాయడం అది సూపర్ హిట్ కావడం కలిసి ఉంది కదా ఏదైనా సాధించాలని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాం కదా ఎన్నో డక్కా ముక్కీలు తిన్నాం కదా ఇక్కడ అందరితో అవమానాలు గురించాం కదా ఎందుకు ఎస్ట్ ఫెలో అందరు గోల్డ్ మెడలిస్టులు ఇంట్లో ఎందుకు రాని చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేశాం కదా ఐదు వందలు నూట యాభై నుంచి మొదలు పెట్టా నూట యాభై ఐదు వందలు ఏడు వందలు ఏడు వందల యాభై చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చెప్తే చాలా బాధ బట్ మనకు పరమేశ్వరుడు ఒక శక్తి ఇచ్చింది నటన యాక్చువల్ చేస్తు నాటన నాటకాలు వేస్తుంటే బట్ ఇక్కడ అక్కడ పోయి అనుకో వేషాల కోసం మళ్ళీ అది అదే అదే తిరుగుడు కదా అందుకని వేరే విద్య కూడా ఉంది కదా సార్ నేను స్క్రిప్ట్ రాస్తాను చాలా రాయాలి మూడో సినిమా నాలుగో సినిమా లేడీస్ స్టైల్ సూపర్ హిట్ ఇక అప్పటి నుంచి వెనక చూడలేదు అందుకని అప్పుడు అంత కసిగా అంత ఇప్పుడు రాసిన అదే మనమే రాసినా ఇవి మనం మనం నిజంగా మనమే చేసాం అవి మీ అంత తృప్తి కలుగుతుంది అప్పుడు రాసుడు అంటే కాలేజీలకు వెళ్ళి రాస్తుంటే కాలేజీ నుంచే నాటకాలు రాస్తుంటే ప్రైజ్ వచ్చింది అప్పుడు ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ నాటకానికే ప్రైజ్ అక్కడికి అందు అందువల్ల సరు సరు నాశనం అయితే నాశనం కాలేదు సార్ అదే అప్పుడు 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 పరిస్థితి ఏంటి ఇది డెస్టినీ అంటే ఇట్లా ఇట్లా మార్గం నిర్దేశించినప్పుడు మా అన్నదమ్మలు బ్రహ్మాండం చదువుకున్నారు గోల్డ్ మెడల్ మనకు అబ్బాలే ఇట్లా ఇది రాసిండేమో పరమేశ్వరుడు ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ ఈ స్థాయి ఉంటామని నీకు తెలిస్తే అప్పుడు నువ్వేం అసలు ఏమి చేయవుగా అవును సార్ అందుకని ప్రతి అడుగు వేసుకుంటా వేసుకుంటా వస్తే ఒక తృప్తి ఎస్ డిట్ సంథింగ్ అప్పుడు నాశనమైన చదువు ఇప్పుడు అదే మాట శాసనమైంది నాశనం అంటే మా ఇంట్లో బేసిక్గానే బాగా కావ్యాలు అవి మంచి మంచి పుస్తకాలు సంస్కృతం చదువుకునే నువ్వు చెప్పిన ఒక మాట సత్యం అప్పుడు చదువు మీద శ్రద్ధ లేని నాకు ఎప్పుడైతే రైటర్ని అయినానో అన్ని పుస్తకాలు చదవాల్సిన అవసరం వచ్చింది నా దగ్గర వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ లైబ్రరీ ఉంది దగ్గర ఇరవై వేల పుస్తకాలు దాకా పుస్తకాలతో పాటు మనుషులను కూడా చదువుతుందా సార్ అసలు సినిమా రచయిత అంటే ముందు మనుషులు రిజర్వ్ కాదు పుస్తకాలు ఏమున్నది ఒక్కొక్క మనిషి దగ్గర పది పుస్తకాలు ఉంటాయి ఒక్కొక్కరు చదువుతాయి పది పుస్తకాలు రాయచ్చు అవునా అంటే బిహేవియర్ అందరితో సి విచిత్రం ఏంటంటే మనం ఒక పది ఏళ్ళ తర్వాత ఒక ఇల్లు పెట్టినాక వాస్తు బాధ ఇది పెట్టామే అట్లా పెట్టలేదే దేవుడు చెవు కొంచెం ఇక్కడ ఉంటే మంచిగా ఉండదు ఫిక్స్డ్ వాస్తు కదా మనం ఈ సినిమాలలో జర మన లేక ఇప్పుడు సందు ఫన్లు ఉన్నాయి అనుకోండి దగ్గరకు వచ్చి పిచ్చుకుంటారు ముక్కు తొడ్డుకుంటే సన్నం చేయించుకుంటారు అది నన్ను కూడా అన్నారు నన్ను ఏమన్నానంటే ఈ గ్యాప్ ఉంది కదా నీలాగానే ఈ గ్యాప్ చేయించమన్నారు కొంతమంది అదృష్టమైన అది అదృష్టమా ఐదు రూపాయలు సిక్క పడితే మంచిది నేను ఈ సన్న చిన్న సన్న నేను తెలివి ఇంత ఉండకపోతే నీకన్నా సన్న ఉండే ఈ పావలా బిళ్ళ దూడ్చుకుని తయారైంది బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎప్పుడు ఈ ఈ గ్యాప్ల వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే పేస్ట్ తక్కువ అయితే సార్ క్యారెక్టర్లు బయట ఓల్డ్ సిటీలో అప్పుడు శివ సినిమాలు కానీ సముద్రంలో కానీ మీరు ఇడిచిన డైలాగులు ఇప్పటిదాకా కూడా మస్తు హీట్ అయితేనే ఉంటాయి రీల్స్లలో అట్లా ఇప్పటికీ ఎవరన్నా ఆ ఎడిటింగ్లో చేసుకొని మీ ఆయుసు పెట్టుకుంటారు అది ఇటువంటివి కింద రాసినవి చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంది వాళ్ళ క్రియేటివిటీ అయ్యా మనం సినిమా చేసినా అయిపోయింది వాడు ఈ డైలాగ్ నేను దేనికి వాడతాడు ఎట్లా వాడుతున్నాడు అసలు కొన్నిసార్లు చాలా సర్ప్రైజ్ అయిపోతున్నా అసలు అన్ని తెలియదు అంటే మరి వీళ్ళ ఖచ్చితంగా అదే పనులు ఉంటారా 
లేకపోతే సడన్గా తడుతుందా సామాన్యం సామాన్యమైన విషయం కాదు ట్రోల్ చేసినా కూడా చాలా తిరుగుతాడు ఊరికి వేడాకోళంగా ట్రోల్ చేస్తే మనం ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఒక మాట అన్నాడు అది ఇట్లా అన్నాడు చూడాలి పది మందికి నువ్వు అని చెప్పామంటే చాలా తెలియనివాడు అంటే ప్రస్తుతం నిందకు వాడుతున్నాడు అదే మీద దానికి కూడా వాడు అప్పుడు క్రియేటివిటీ ఉంది అది నెగిటివ్ సైడ్ వాడుతున్నాడు అనుకో నిజంగా క్రియేటివ్ ఉంటే ఒరే అది అటు కాదు రైట్ ఇటు తిప్పుకోవచ్చు లైట్ ఉంటే ఇటు ఓడుతుంది అనుకో లైట్ అసలు లైట్ అంటూ ఉంటే మీకు ఎటు కావాలంటే అటు తిప్పుకోవచ్చు కదా లైట్ ఏ లేదు బుగ్గనే లేకపోతే ఇక ఆడి ఏం చేస్తాయి నువ్వు పెద్ద బుగ్గ కాడ ఇప్పుడు ఫండ్ కంటేనే పది మంది కూర్చొని ఇంటి లాగులు కూర్చుంటారు కదా సార్ అసలు పెట్టింది అందుకే జీవన సారాంశం ఏం చెప్పు సత్య అసలు లైఫ్ ఎందుకు ఎందుకు పుట్టిన మనం చెప్పు ఒకటి ముఖ ముఖ ఎందుకంటే మనని గన్నోళ్ళకి సేవ చేసుకొని అది అది మనం బైప్రోడక్ట్ అది మనం ఎందుకు పుట్టినాం అంటే నువ్వు నువ్వేం చెప్పు చెప్పు నేను పుట్టింది ఎందుకంటే నా లోపట ఉన్నది తెలుసుకొని నేను ఎంతవరకు అవుతుందో సమానజానికి ఏమైనా చేయగలుగుతున్నా ఫస్ట్ అది అవన్నీ కాదు ఫస్ట్ ఎందుకంటే ఆనందించడానికి పుట్టాం సూర్యోదయం ఆనందించు చంద్రుడు ఆనందించు నీళ్ళు తాను గాలి అనుభవించు పళ్ళు తిని ఆనందమే జీవిత లక్ష్యం ఇంకేం లేదు ఈ మన మన దురదృష్టం ఏంటంటే చాలా మంది అంటారు నువ్వు విన్నావేమో బాగా సంపాదించి నువ్వు విన్నావు ఈ మాట విని ఉంటావు బాగా సంపాదించినాక రిటైర్ అయిపోయి అక్కడ ఎక్కడో దూరంగా ఊర్లా ఓ చెరువు పక్కన అట్లా పెట్టుకుని చిన్న ఇల్లు చేసుకుని కూరగాయలు అన్నీ పండించుకుని అక్కడ పోయి ఆ చేపలు పట్టుకుని అప్పటికప్పుడు ఇది ఎప్పుడు చేస్తాడు వీడు ఎప్పుడు ఆనందపడతావు అని ఇప్పుడు ఎంత కష్టపడుతున్నావు అని చెప్పి నేనేమంటున్నానంటే ఆ ఎప్పుడు ఏమైంది అప్పటికి మనం మొత్తం అంతా రాసిపెట్టి నమస్తే చెప్తారు ఒకసారి పట్టున ఏదో అయింది ఇక్కడ కట్ చేస్తే ఫోటో పారిశ్రామికవేత్త దుర్మరణం అకాల దుర్మరణం చేత ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేయడం కాదు ప్రతి క్షణం ఎంజాయ్ చేయచ్చు ఈ ఆనందం నువ్వు పొందుతూ అవకాశం ఉంటే పక్కడ కూడా పంచు నువ్వు ఇన్ని అట్టుకోడు ఉన్నాయి సత్తి నువ్వు ఎన్ని తింటావు ఇందులో ఇందులో ఒకటి రెండు తింటాను తర్వాత తర్వాత నేనేమంటున్నానంటే అవకాశం ఉంటే పంచు పెద్దవాళ్ళకు పంచు ఈ ఆనందం వాళ్ళకు కూడా వస్తుందిగా ఇంకెక్కువ వస్తుంది ఎందుకంటే నీ ఉండి తింటున్నావు లేవు అప్పుడు ఆనందం డబల్ అవుతుంది లేదా ఆనందం కలిగించినోడు కదా కేల్కతా మంత్రి అంతకనే ఉంది ఆర్ట్ ఆఫ్ లీవింగ్ అంటే ఏంటనుకున్నాం ఆర్ట్ ఆఫ్ లీవింగ్ అన్ని వదులుకుంటాం లీవింగ్ ఆ లీవింగ్ ఆహా బతుకుడేమో అనుకున్నా ఇడుచుకుని ఇడిచిపెట్టాడు సన్యాసి అంటే ఏంటి సమస్త సమస్తము నశించేవాడు అన్ని వదిలేయాలి కోరికలు ఇవన్నీ ఊరికి నామకే వస్తే అంతే ఆయన లెక్క మనం ఉండాలి ఈయన లెక్క మనం ఉండాలి లెక్క ఉండాలి అనేతోనే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క కుక్క ఇంకొక్క కుక్క లెక్కలు ఉండాలని చెప్పడా అనుకుంటారు అస్సలు అనుకో ఎందుకంటే అది అది ఏం తిన్నదో మర్చిపోతుంది దానికి మతి మరపు ఓనర్ తప్ప ఇవ్వడం మతి ఉండదు మతి మరపు కాదు అది జంతువులు పక్షులు అవన్నీ ఏంటంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ని పనులు ఇట్లా ఓ చిలక వచ్చింది అనుకో ఇన్ని పనులు ఒక చోట ఉండవు కదా అక్కడ లెక్కలు ఆడాలి ఒక పండు ముక్క ఇంకెక్కడనో ఇంకొక పండు ఇంకెక్కడనో ఈ పండు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ చర్చలు ఉంటాయి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటాయి అంటే ఏంటి ధ్యానం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ధ్యానం పక్షులు పురుగులు కీటకాలు చీమలు అన్నీ నిరంతరం లివింగ్ ఇన్ ద మూమెంట్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో గురువు గారు ఇప్పుడు అందరం మనుషులమే కదా ఒకరికేమో లేని వాళ్ళ లెక్క ఒకరినేమో చేతులు లేని వాళ్ళ లెక్క ఒకరినేమో కాళ్ళు లేని వాళ్ళ లెక్క కంటి చూపు లేని వాళ్ళ లెక్క మాట రాని వాళ్ళ లెక్క విన ఇట్లా ఎందుకు ఇవ్వాలి దేవుడు మరి అందరికీ ఇవ్వచ్చు కదా సమానంగా మనం జీవితం సవ్యంగా సాగుతుంది అనుకో మనకు అహంకారం ఉంటుంది మన ఇంట్లో ఎవరన్నా కొంచెం ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్ కట్టి క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ కట్టిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళే అంటే మన ఇంట్లో కనుక ఒక ఎక్స్ట్రా చేయలు అంటాం చూడు స్పెషల్ చేయలు అంటాం అలాంటి వాడు మన ఇంట్లో వచ్చిందనుకో మన ఇంట్లో మనం కోరుకోకూడదు వస్తే మన యాటిట్యూడ్ జీవితం మీద మారిపోతుంది ప్రపంచం ఒకసారి మనం వాళ్ళ స్కూల్ జీవితం అయిపోయాయి పాకిస్తాన్ ప్రెసిడెంట్ జవల్ హక్కు ఉండే నియంత కాయి చంపేది కట్ చేస్తే ఇంటికి వస్తే వెతుక్కునేవాడట వెర్రి పిల్ల మన సంఖ్య ఉండేది ఆ వెట్టు ప్రేమ న్యాయంగా ఎట్టు ఉండాలి ఎలాంటి పిల్లలు ఉన్నప్పుడు మంచిగా మారిపోతారు ఒరే ఎదవా నీకు నీకు కళ్ళు ఇచ్చాడు కాళ్ళు ఇచ్చాము లేని వాళ్ళని చూసి జాగ్రత్త పడు అక్కడైతే నేను పట్టించుకునేట్టు లేడు కష్టాలు కన్న చూసినప్పుడు మనిషి 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 మారాలి 
మనిషి మన అసలు మన మనుషులం కాదు మనిషి మారే క్రమంలో కూడా కాదు ఊరికే టీవీలో చూసే పాపం అని కన్నీళ్ళు పెట్టుకోవడం కాదు ఏమైనా చేసేయి ఆ ఇరవై నాలుగు గంటలు మతి ఉంటుంది ఏదైనా టక్కర అయింది అమ్మ మెలగోవాలి ఇరు పర్సన్ దాని ఒక గంటల మళ్ళ దెబ్బ దెబ్బ పడితే కానీ చక్కగా ఎవడైనా అది లెక్క కోపం వస్తుంది కదా దేవుని మీద మరి వస్తుంది అదే అంటే మనం ఎవరు ఎవరు ఇప్పుడు అమ్మ మీద రాదు మనకి వస్తుంది అమ్మ రెండు కొడతా మళ్ళీ ఏమంటది నువ్వు కలిగి కొడుతుంది ఆయన అది దేవుడి పరిస్థితి కూడా నువ్వు అదిలో కాబట్టి ఒక శివుని నేను తిక్క శంకరయ్య నువ్వు ఒక్కసారి కలిసావా లెక్క లేని నీ తప్పుల చిట్టా విప్పేను నీ పని చెప్పేను తిక్క శంకరయ్య నువ్వు ఒక్కసారి కలిసావా లెక్క లేని నీ తప్పుల చిట్టా విప్పేను నీ పని చెప్పేను అణుకు అగల భార్య మడకు యముణ్ణి గడతావు మంచి ముగిడి నెత్తి మీద రాక్షసి నెడతావు లక్ష్మీ పుత్తులకేమో అక్షరాలు రాల్చవు లక్ష్మీ పుత్తులకేమో అక్షరాలు రాల్చవు దొక్క శుద్ధి ఉన్నవాడి పేరులు మార్చేవు తిక్క శంకరయ్య నువ్వు ఒక్కసారి కలిసావా లెక్క లేని నీ తప్పుల చిట్టా విప్పేను పాపికేమో కాకిలాగా చిరాయి ఇస్తావు పాపికేమో కాకిలాగా చిరాయి ఇస్తావు మంచి వాణి మధ్యలోనే తీసుకుపోతావు తిక్క శంకరయ్య నువ్వు ఒక్కసారి కలిసావా లెక్క లేని నీ తప్పుల చిట్టా విప్పేను ఎగుడు దిగుడు కళ్ళు కదా ఒడిదుడుకుల ధర్మం ఎగుడు దిగుడు కళ్ళు కదా ఒడిదుడుకుల ధర్మం ఏమన్నా అందామా పూర్వజన్మ కర్మం తిక్క శంకరయ్య నువ్వు ఒక్కసారి కలిసావా లెక్క లేని నీ తప్పుల చిట్టా విప్పేను తర్వాత మొక్కేను ఎంత కోఫాన్ని ప్రదర్శించారు సార్ శివుని మీద మళ్ళా దూరం ఎలగొడతలే నువ్వు అయితే కనబడి నీ సంగతి అడుగుతా నేను అన్నట్టు అలిగినట్టు మరి ఎవరి మీద కోపడతాం ఎవరి మీద ఎవరి మీద కొడతాం ఎవరి మీద కోపడతాం అలిగిన ఆయన ఆయన నుంచే కలిగిన ఆయన నుంచి ఇప్పుడు మనకు ఏదన్నా బాధ ఉంటేనే తప్ప అచానక ఒకరు పోయినరు వెళ్ళిపోయినాక ఇట్లా ప్రపంచంలో ఎవ్వరి కావద్దు నా పిల్లల కానీ మనకి డైలీ ప్రపంచం ఒక పాట నేర్పిస్తుంది దాన్ని గ్రహించిన వాడు గ్రహించాడు అన్ని మనకే కావాలని కాదు మనకి కష్టం వస్తేనే మనకి చెయ్యి ఇరిగితేనే అమ్మ జాగ్రత్తగా అట్లా కాదుగా ఎవరి అర్థ మనం ఇది అజ్ఞాని మూర్ఖుడు ఏం చేస్తుంటే తనకు వస్తే తప్ప తెలుసుకోడు తెలివైన వాడు అంటే పక్క వాడు చూస్తే ఒక మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అది అప్పట్లో మీరు కొన్ని మిస్ అయ్యారు కదా సార్ సినిమాలల్లా తమిళంలో పొన్ని సెలవమ్మా మన మణిరత్నం గారి సినిమా ఆ వేషం అది ఫోటోలు గిట్టోలు అన్ని తీసినాక ఏం చెప్పింది అంటే నాయనా నువ్వు ఏజ్ మరి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఉంది మనకు కొంచెం ఏజ్డ్ కావాలి ఏమనుకోండి సారీ అన్నాను మణిరత్నం మణిరత్నం సినిమా ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం మిస్ అయిందంటే ఎంత బాధనే ఎట్లాంటి డైరెక్టర్లు అప్పటికి గీతాంజలి అవి ఇవి అన్ని చూసేసినాం కదా రజనీకాంత్ సినిమా అప్పటి నుంచి రజనీకాంత్ చేసుకునే ఉన్నాడు కదా అలాంటి విషయం ఫీల్ అయ్యిదా ఫీల్ అవ్వదా సరే తర్వాత ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ తర్వాత మొన్న ఒకసారి పిలిచి పిల్లవారు వేషం అనుకున్నా కాదు స్క్రిప్ట్ తెలుగులో రాయాలి ఉపన్యాన్ సేవ తెలుగులో అని సరే అదొక అదృష్టం ఎందుకంటే నన్ను ఎందుకు పిలిచిందంటే మరీ భాష డౌన్ కూడకూడదు మరీ అని రాజరిక భాష ఉండకూడదు మధ్యలో ఉండాలి కొంచెం అంటే సరే నేను మా శిష్యులు అందరూ కలిసి తమ్మ మా శిష్యుడు జనార్దన్ మహర్షికి మంచి తమిళ భాష రాయగాళ్ళు కూడా సరే మా వాడిని తీసుకెళ్తే విన్నాము చాలా ఇష్టంగా చాలా గొప్పగా రాసాం ఇంకా అంటే సినిమా ఫీలింగ్లా మస్తు మంది ఇష్టం కాదు సార్ డైరెక్ట్ కర్లు డైరెక్ట్ కర్లు ఇష్టం అట్లా ఇప్పుడు కొత్తగా రాసేటోళ్ళు దాంట్లో ఎవరి ఇష్టం సార్ అంటే మనకి ఎవరి ఇష్టం అని చెప్పడానికి లేదు ఎందుకు తెలుసా ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క పెద్ద ఉంటుంది త్రివిక్రమ్ ఉన్నాడు హరిశంకర్ ఉన్నాడు రాజమౌళి ఉన్నాడు ఎవరు ఎవరు తక్కువ అయితే ప్రతి వాళ్ళ దగ్గర ఒక్కొక్క టాలెంట్ ఉంటుంది ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ అద్భుతం కృష్ణవంశ ఉన్నాడు క్యారెక్టరైజేషన్ చేసాడంటే అదిరిపోవాలి వంశీ గారు బ్యాక్ డ్రాప్ అట్లా ఒక్కొక్క దగ్గర ఇప్పుడు రాఘవేంద్ర గారు సౌందర్యం డైలాగు దాసన్ నాయన్ అర్థమైన అందరూ డైలాగ్ చేస్తారు ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క స్పెషాలి ఉంటుంది మనం ఏం చేయాలంటే మంచి ఉన్నవన్నీ ఏడుకొని మనం అసెంబ్లీ ఫిట్టింగ్ చేస్తాం ఇంకా మీరు అంటే క్యారెక్టర్లు డిజైన్ చేసి ఇట్లా మీకు కూడా ఒకటి ఉంటుంది కదా సార్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్కుల నన్ను అయితే ఎట్లా పెట్టుకుంటారు మీరు నిన్ను ఒక నెగిటివ్ క్యారెక్టర్తో చూపిస్తా నిన్నే నిన్న కనుక నేను పెట్టుకుంటే రెగ్యులర్గా చూసినంటే నా భిన్నంగా ఉండాలి కొంచెం కనుక నాకేంటే అందుకని ముందు చెప్పిన విత్తిరి సత్తి అంటే కొత్త కత్తి రసం తోడు కామెడీలు చేస్తేనే 
కొసలు కత్తిరిస్తూ ఉంది క్యారెక్టర్ మంచిగా ఉంది అయితే చూసినప్పుడు అనుకుంటాం సార్ ఆ నాయన మీద కవిత్వం చెప్పారు కదా అందరు నాయనలు ఎంత అంటే అదొక ఆపకుండా ఏడిసే పద్ధతి పాటలు చూసినాం అన్ని చూసినాం కానీ ఆ ముచ్చట్లు మీరు చెప్పారు ఆల్రెడీ ఇది నేను ఎన్నో చూసిన ఎవరు రాసి నేను రాసిన మన 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 ప్రకాష్ నాయుడు అని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అతను రాసిన దాన్ని నేను చదివా అదే ఏమిటంటే ఒక్కొక్కసారి అది యోగం అనమాట ఇందాక చెప్పిన చూడు ఆ నీటి బుట్టు చిప్పల పడితే ముచ్చం అయిపోయింది చిప్ప కూడా అది మీ కుతికల పడ్డది అస్కరాలు అంటే ఏం అప్పుడు మా నాయన గుర్తొచ్చింది అందుకని కొంచెం గద్గదమైంది గొంతు అవన్నీ కూడా ఈ ఈ కవితకి యాడ్ అయ్యి ఒక్క రెండు లైన్లు సార్ నాన్న ఎందుకో వెనకబడ్డాడు దానికి కారణం కుటుంబానికి నాన్న వెన్నెముకలా నిలవడమే ఇట్లా తల్లిదండ్రులను గుర్తు చేసుకుంటా సమాజాన్ని మేల్కొల్పే తత్వాలు చెప్పుకుంటా మీదైనా ఒక ఇది ఉంది కదా సార్ తొవ్వ మీరు ఎక్కడ సినిమాలల్లో మళ్ళా అది వస్తే క్యారెట్ కరు ఇట్లా అన్న కూడా పొత్తి అన్న కూడా ఎక్కడ ఇది ఏం అర్థం రాలే ఇప్పుడు మాలలో ఉన్నారనుకో అసలు క్యారెట్ కరు వస్తే ఏం చేస్తారు మాల పక్కకి పెడతాం డ్యూటీ కదా డ్యూటీ ఫస్ట్ డ్రైవర్ ఎక్కేటప్పుడు ఏం చేస్తాడు బండికి కాకి డ్రెస్ చేసుకోడు అంతే అంటే ఇటు డ్యూటీ ఎక్కింది డ్యూటీ ఎక్కినప్పుడు డ్యూటీ ఎట్టుండా అట్లా ఉండాలి అవును సార్ ఒక్కొక్కసారి ఇట్లా కోడి చిక్కన్ మేక మాట నమ్మేటోళ్ళు కూడా మాల ఉంటది అలా వృత్తాలు చేస్తుంటారు వృత్తి చేయడం అదే చెప్తుంది కదా ఈ భక్తి కానీ ఆధ్యాత్మిక కానీ మన ఆహార పలవాట్లకు కానీ మనకి ఏం సంబంధం లేదు యోగులు తపస్సు చేసుకున్న కూడా పది నెలల తరబడి స్నానం చేయడు అయితే స్నానం ఇక్కడ కాదు చేస్తుంది ఇక్కడే ఇప్పుడు మీరు ఆ పాట రాసేది కదా సార్ ఆట కదా రాసేవా అది ఏదో ఒక టక్కర్ చూసి ఇట్లా మనసులో కదిలింది అంట కదా శబరమైన కొండ రెండు వందల మంది తెలుగు వాడు చచ్చిపోతే ఒక బాధతో తెలుపు ఆటగద రామన్ను ఆటగద రామిన్ను మిజ్జలో ఉంచి ఆడేవు నన్ను మధ్యలో కాదు మిజ్జలో ఉంచి ఆడేవు నన్ను ఆటగద రాసివా ఆటగద మంచి సంతోషం చాలా సంతోషం సార్ మీరు ముచ్చట పెట్టిండ్రు సౌతి పండుగ నాడు మీ తొవ్వల మేము కూడా నడవాలని మీరు ఆదర్శం కావాలని ఎంతో మంది చూసిండ్రు ఆ ముచ్చటను కూడా ఇన్నరు ఈ పండుగ ఫూటల్లా ఫాషం కొంచెం తక్కువ పడ్డలకు కూడా కడుపు నిండిపోయింది ఇప్పుడు ఫాషం అంటే ప్రేమ అని కూడా మనకి ఇక చెప్పజాలం సందు సందుకో సత్య ఉంటాడు కానీ సందు పనుల సందు ఒక్కడే సత్య ఒక్కడే ఉంటాడు అట్లా మా గురువు గారు మీరు మాకు ఎప్పటికీ ఆదర్శమే మీరు మేము ఇట్లనే గౌరవించుకుంటాము తెలుగు జాతి తెలుగు నేల ఎప్పటికీ మీ మార్కును ఎవరు తుడిచేయలేరు ఈ పండుగ అప్పుడు మా ఊతు తరఫు నుంచి అందరి తరఫు నుంచి స్పెషల్గా మీకు ఫాదాభి వందనం గిరి ఎలా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇత్ బిత్తిరి సత్తి మరి గురువుగారు మాలలో వచ్చింది కాబట్టి మనం తినమంటే ముద్దుగా ఉండదు కాబట్టి గురువుగారు మీకోసానికి మీరు ఏమన్నా తీసుకోవచ్చు అరటి పండ్లు సంత్ర పండ్లు ఇంకా ఇవి ఇది చీవిటమేను ఇది చీవిటమేనే ఇదేమో మంచి వెల్తి అమృత ఫాని సార్ సంతోషం సార్